projeto Incubadora Social é uma iniciativa da Universidade Federal do Tocantins em parceria com o Ministério das Mulheres, o governo do estado do Tocantins e com as prefeituras de Palmas e Araguaína. A coordenadora do projeto, professora Maria Santana, ressalta os objetivos principais do projeto. Bom, esse projeto tem, tem dois objetivos principais, né? É, a incubadora, o próprio nome, já traz uma ideia de construção, né? Então, o primeiro passo que a gente trouxe na incubadora é, da UFT é justamente o acolhimento, né? Então, nós trabalhamos com, com essa parte do acolhimento, do, do, do olhar né? para o público que está sendo atendido pela incubadora. Nesse momento, é uma incubadora de mulheres, né? Uma incubadora criativa. Então, nós vamos estar tendo atendimento psicológico, terapêutico, né, para as mulheres. Em seguida, a gente vai estar trabalhando com formação. Então, o primeiro é o acolhimento, o segundo é a formação. E o terceiro, nós vamos estar trabalhando com o encaminhamento dessas mulheres para o mundo do trabalho, para a economia criativa, né. Então, esse é o espaço da, da incubadora, ou seja, acolhimento e formação. Então, são os dois principais objetivos desse projeto. O público-alvo do projeto são mulheres em situação de vulnerabilidade social, em especial mulheres em situação de rua. Mas qualquer mulher pode participar das oficinas. A coordenadora explica quais são os requisitos para participar da incubadora social. Desse trabalho são mulheres e meninas, né? então a partir de 12 anos de idade já pode estar na incubadora conosco. A incubadora social estará oferecendo vários cursos e oficinas que acontecerá no dia 28 de novembro no CRAS do Jardim Aureni 3. Então a gente vai estar oferecendo oficinas, nós vamos estar oferecendo atendimento psicológico, nós vamos estar oferecendo cursos né, de capacitação a partir de 60 horas, né, cursos né, mais densos. E no final a gente vai estar fazendo, tem as atividades culturais que é de grafite, né, aprender a fazer grafite e também a dança, né, nós vamos trabalhar com a dança da, com a capoeira, né. E no final nós temos um, um material que vai ser produzido, uma cartilha para ser é, oferecido a todos os espaços né, que trabalham com mulheres. Então esse é o propósito da incubadora social da UFT. A professora Maria Santana também destaca a oficina de beleza afro no projeto incubadora social. E uma das oficinas que a gente vai trabalhar é a beleza afro, né, porque hoje nós trabalhamos no estado de Tocantins e 70, mais de 70%, 72% são pessoas negras no estado de Tocantins. Então, um, um dos principais pontos é isso, é trabalhar com a identidade, o pertencimento negro, afro, né? Então, a gente vai trabalhar com um, um curso, uma oficina nessa área, mas também temos outras oficinas, como pertencimento e, e empoderamento pessoal, né? Nós temos outras oficinas aqui em Palmas também para isso. Marta Ferreira, que é cabeleireira e instrutora do, das oficinas do projeto Incubadora Social, explica quais serão as oficinas ministradas no projeto. Na oficina que eu irei ministrar, eu vou mostrar algumas amarrações de turbante, é, vou passar dicas também é, de cuidados com cabelos naturais, principalmente o cabelo afro, né, o cabelo crespo, vou passar a falar também sobre essa aceitação é, do cabelo crespo, que ainda é um cabelo bem estigmatizado na nossa sociedade, e também é, sobre alguns penteados básicos e, é, e também o processo da transição capilar, que é um processo também bastante complicado e nós vamos abordar esse tema também. É, vai ser as amarrações e as dicas né, de, de ensinar os cuidados básicos que as pessoas, né, as mulheres que têm cabelo cacheado, ondulado e crespo, deve ter em casa. O projeto Incubadora Social da Universidade Federal de Tocantins do Campo de Palmas também estará presente em outra cidade. Araguaína deve receber o projeto em dezembro de 2023. Você, mulher, que queira participar do projeto Incubadora Social, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do formulário digital disponível no link ou nos CRAS pessoalmente. A professora e coordenadora do projeto faz um convite especial a você, mulher. Você mulher, né, que está aí, né, é, em situação é, de vulnerabilidade, mulher que está às vezes, né, sem ter um, um caminho, né, é, e também as mulheres que têm interesse, né, de fazer essa oficina estão todas convidadas para participar. Meninas também, né, meninas, adolescentes, jovens, pode também estar tá aí no Aurene 3, no CRAS, às oito e meia do dia 28 para participar dessa oficina. Você é nossa convidada, tá bom?